మరి దీని తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేయండి గోంగూర పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర అన్నం ఆవాలు ఉప్పు కరివేపాకు కిస్మిస్ సాంబార్ పొడి అల్ల ముక్కలు కారం ఎండుమిర్చి నెయ్యి పసుపు పల్లీలు వంట మీద మీకు ఏదన్నా ఉందా అంటే వంట బాగా వచ్చా మీకు ఏదైనా చేస్తారా నెయ్యితో చేసుకుంటున్నాము ఇలా పూజలప్పుడు మాత్రం నెయ్యికి మంచి ఇది ఉంటుంది సో ఆ రోజుల్లో నిజంగా జగ్గయ్య గారు కంచు కంటం జగ్గయ్య గారు అంటూ ఉండేవారు కదా ఇండస్ట్రీలో కూడా నేను స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాయిస్ విన్నప్పుడు ఎక్కడో విన్నాము ఈ వాయిస్ ని ఎక్కడ ఎక్కడ అని చాలా మంది క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అండి ఆ టైంలో నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండేది ఇప్పుడు ఇంకా కూల్ చాలా సౌమ్యంగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఒకవేళ కోపంతో మాట్లాడితే మాత్రం చూడొచ్చు ఓకే నెయ్యి కరిగిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ గోంగూర గోంగూర వేసి వేయించేసాం గోంగూర ముందుగా వేయించేసుకుని అది నేతిలో వేయించేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకున్నా ఇప్పుడు ఇంకా వస్తా నెయ్యి వేస్తున్నావు కొంచెం చాలు పులిహోరలను చాలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు అమ్మవారికి పులిహోరలు అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి మన నైవేద్యాలలో నిమ్మకాయ పులిహోర చింతపండు పులిహోర ఇంకా రకరకాల పులిహోరలు చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇవాళ మనం గోంగూర పులిహోర చేస్తున్నాం అవును ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర ఒక అర చెంచా దాంతోపాటు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు చిన్న చిన్నగా అలాగే రెండు మిరపకాయలు నాలుగు పల్లీలు పులిహోర అనేటప్పటికి పల్లీలు మంచి టేస్ట్ని ఇస్తాయి పల్లీలు ఎన్ని వేసుకున్నా సరే మంచిగా అనిపిస్తుంది సో అమ్మవారి పూజలు మీరు ఎలా జరుపుకుంటారు స్పెషల్గా పూజలు అంటే అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి నానమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి పల్లీలు వేగాయి కదా అల్లంపుడు అల్లం ముక్కలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాం ఒక టీ స్పూన్ అలాగే కరివేపాకు తగినంత నేను అన్నాను కూడా చూసి ఇప్పుడే వేసేస్తున్నాను ఉప్పు తర్వాత కావాలంటే చూసుకుని వేసుకోవచ్చు సో ముందుగా నేతిలో వేయించుకున్న ఈ గోంగూర ఇది కూడా వేసుకుని ఒకసారి కలిపేసే అలాగే కారం కూడా వేస్తాను కారం కూడా ఒక టీ స్పూన్ అలాగే పసుపు మొత్తం మీద మీరు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు మరి మీ మమ్మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది వద్దు వద్దు ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెంట్ కదా అని చెప్పేసి అన్నారు మమ్మీకి పోలీస్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అండి నేను ఓకే వాళ్ళు చూసి సో మీ నాన్నగారు ఏమంటున్నారు ఆయన ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఆయన ఆయన గైడెన్స్ ఇస్తూనే ఉంటారండి నాకు నువ్వు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి లుక్ అలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి అని ఓకే దసరా కాబట్టి ఈ తొమ్మిది రోజులు దాండియా నైట్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మన హైదరాబాద్ లో సో మరి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళారా లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడైతే చేయలేదు ఎప్పుడు చేయలేదు ఓకే ఎందుకు చేయలేదు అంటే మీరు కొంచెం రిజర్వ్ గా ఫీల్ అవుతారా వెళ్ళి చేయడం అదే కదా గోంగూర కాస్త ఇందులో ఫ్రై అయిపోయి కదా ఇప్పుడు సాంబార్ మసాలా సో అది వేసి కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం రైస్ వేసుకుందాము ఓకే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనుకుంటారు కదా ఇండస్ట్రీలో మాకంటూ ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటే చాలు అని అలాంటిది ఏంటంటే అసలు నా భూతో నా భవిష్యత్తు అనే ఒక నటనను మనకి కనబరిచిన ఒక గ్రేట్ నటులనే చెప్పాలి సో ఆయన మనవడిగా అసలు ఆయన మనవడి పుట్టడం అదృష్టం బట్ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయని నేను హోప్గా ఫీల్ అవుతానండి ఎందుకంటే ఆయన తర్వాత ఎవరు రాలేదు 
ఆయన పేరు ప్రతి మినిట్ తలుచుకుంటున్నారంటే ఆయనకి హ్యాపీ అయ్యే కదా మనవడుగా వచ్చాను కాబట్టి కదా తలుచుకుంటున్నారు అనే ఫీలింగ్ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం ఆయన పైన ఉన్నా సరే నన్ను చూస్తూ ఉంటారు ఐ హోప్ ఓకే మరి ఆయన సినిమాలో ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్పగలరా చూస్తూ <laughs> 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 ఉంటారు <laughs> డిపెండ్ అవ్వకు నువ్వేంటో తెలియాలి ఆడియన్స్ కి నువ్వేంటో తెలిస్తే నీకు లైఫ్ ఉంటది వాళ్ళు ఇచ్చారు వీళ్ళు ఇచ్చారు ఆఫర్ అని చేసేస్తే అయిపోదు కదా అని చెప్తూ ఉంటారు ఎక్కువ మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేస్తానండి నేను ఎందుకంటే నేను ఇది అని నేను ఎక్కువ ఫీల్ అయితే అది ఆర్టిస్ట్ గా డెవలప్ అవ్వలేదు బట్ మా డాడీ సజెషన్ అయితే నాకు ఇచ్చారండి అది మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకో ఎందుకంటే చేస్తే నువ్వేంటో నీకు నచ్చాలి కదా నువ్వు నచ్చింది ఆడియన్స్ నచ్చుతావు నువ్వు నీకు నువ్వే నచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలా చూస్తారు నిన్ను సో అది ప్రాక్టీస్ చేయ నీకు ఏ సీన్ ఇచ్చినా సరే ముందు ప్రాక్టీస్ మిర్రర్ మిర్రర్ దగ్గర ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత నువ్వు కెమెరా ముందుకు వెళ్ళి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నచ్చాలి కదా ఆడియన్స్ కి ఊరికి ఎవరు చూడరు కదా నేను ఆ సజెషన్స్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు డాడీ ఎక్కువసారి మీట్ అయిన ప్రతి మినిట్ కూడా ఆయన ఓల్డ్ మూవీస్ ఎక్కువ పెట్టి చూపిస్తూ ఉంటారు అండి తాత ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తూ ఉంటారు తను అయితే ఎప్పుడు మోరల్ సపోర్ట్ చాలా ఉంటుందండి తనది అట్ ది సేమ్ టైం నా కాస్ట్యూమ్స్ విషయంలో కానీ ఏదన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వడంలో కానీ ఏదైనా డ్రెస్సింగ్స్ లో ఏదైనా సరే తను ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం తనకి కూడా ఇంతకు ముందు బొటెక్ నడిపిందండి తను సో ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది తనకి ఫుల్ సపోర్ట్ అయితే తన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఉంటుంది తనదేనండి ఇది కూడా ఓకే ఓకే చాలా బాగుందండి మీ వైఫ్ పేరు చెప్పలేదు భావన భావన గారు చాలా మంచి డిజైన్ చేసి పంపించారు ఇక్కడ మా ఇద్దరిని డామినేట్ చేసేస్తున్నారు ఆయన ఓకే మనకి ఇది అయిపోయింది నేను వెళ్ళి బాల్ తీసుకొచ్చేసి సో దీనిపైన మనం కొంచెం ఓకే మరి అయిపోయింది కదా గోంగూర పులిహోర రెడీ అయిపోయింది సాత్విక్ గారు ముచ్చట్లు చెప్తూనే మన రెసిపీ కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాము మరి అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టేద్దామా పెట్టేద్దాం కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరోసారి చూసింది గోంగూర పులిహోర తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోంగూర పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర అన్నం ఆవాలు ఉప్పు కరివేపాకు కిస్మిస్ సాంబార్ పొడి అల్లం ముక్కలు కారం ఎండుమిర్చి నెయ్యి పసుపు పల్లీలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకుని అందులో గోంగూర వేసి వేయించుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో ఇంకొంచెం నెయ్యి వేసుకుని అందులో ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు పల్లీలు ఒక చెంచా చిన్నగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలు కరివేపాకు సరిపడా ఉప్పు ముందుగా నేతిలో వేయించుకున్న గోంగూర ఒక చెంచా కారం చిటికెడు పసుపు అర చెంచా సాంబార్ పొడి వేసి బాగా కలుపుకుని అన్నం కూడా వేసి మరోసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన గోంగూర పులిహోర రెడీ